Good evening, Matini Fubinale Kelavu Sagam. In the Kerlatina Anugali Gade, Katimatis for Sikin the Rivshan the Nair. Shedrotrim, Manangal in the Namajituadigal, Nadanun Rikina, Iring like Kurzol or Vilia Valogan the Nair. Udinia Kutile, Achena Makilig. Jeraman Sir English Lever Perimutrunde. Empty nest syndrome. Uda Kodine Pachikuninaka Vital Naganda on the Bone Bold, Cinema Maki Kunda, Samaya Tinaka. Abina Namakoti Visha, the Rikin Jeraman Sarana, Saru Councillor, the Bolane Paristidi Mai on the Putter, Putri in Kiringal. In the Paristidi Serpum, we never take Kairi in the Matru. Thank you, Sam, sir. The Nan in the Valare, interesting island subject at an on the Tulu. Lavrum indirectly the Wood and not a side on the friend. Share screen and share with the paper. Thank And the screen can and do. Can I sir? Can I? Can I? And the can and the can do. Okay. 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 Empty nest syndrome. Oriya kutile achcha na matiligal. Idne kuch ching parimbo. Enda nu deshi nu. Enda entengile maeria matlu nu thora. Makkala ke avar ke doori avar ke ishol lerta alle jooli ati poi. Anse na ame matra vai avre do kadai. No Kadai, another decision. In a material share, you are in the look at very in it. And the Kurukunyala Virichu, Parakamutana Umbama Potiodik in the Rostevunda, Tedipo in the Rostevun, Evada Manapurun, Tedipo Vella. Averaver the Sugasa wearing Lele Kola, Amma Kudina Uruaki, Avri Pogun, Amae Machinum, A Kutiling and Irik in the Ravasta. Uh, <laughs> And that is all to be seen. And then just in the parallel. About Nana, it doesn't like it will go on. If the Varanda is not getting a good to the Mudan Varanda, it is a Namakara on the issue. What is family? Kudumba Mandalinda. It is under the definition. For guess in the Rana. Sociologists to define the other. As a group of people united by ties of marriage ad or adoption, uh, constitute a major household. Ties of marriage, blood, or uh, adoption. Interacting and communicating with each other in respective roles, uh, respective social roles of husband, wife, mother, father, and daughter. Other sister and creating and maintaining a social culture, the common culture. There are different types of families: nuclear, joint, extended, and so on. Okay. This is Malayalam. I am doing this. 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 I am doing Family ke awalan ni, kita kudumba awak ni, kita jalan condition tu ber. Kalau ada rektor anda talo, ibah talo, doktor ta ada ke lalu. Bertawa, baca, agaknya korang role ni guna. Makan, makan, sahodin, sahodri, amma achen. Ini adalah sama ke role ni lalu guna diary kita. Kena, perlu betul betul sana, perlu household guna diary kita. Adale, ini kuih kita ada tamat kita. 
പിന്നെ പരസ്പരം ഇടപെടലും നടത്തണം ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രം പോലെ ഒരു പൊതുവായുള്ള സംസ്കാരം അവരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് നിലനിർത്തും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഒരുമിക്കുന്നതാണ് കുടുംബം അതിൽ അണുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപകമായി കാണുന്നത് കൂട്ടുകുടുംബം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇത് അണുകുടുംബങ്ങളെ വിസ്തൃത കുടുംബമാക്കുന്ന വസ്തുവും പിന്നെ അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കുടുംബം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യര് ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഷൻ ആയിരുന്നു മുന്നേ ആ സമയത്ത് വന്യതയായിരുന്നു അതായത് സാവേജ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രാകൃത ഘട്ടം ഉണ്ട് മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മൃഗങ്ങൾ വീട്ടു വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പ്രാകൃത ഘട്ടം പിന്നീട് ഇപ്പോഴുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സിവിലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ലിപി അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ലിപി മേഴ്ത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോ എന്താണ് ഈ കുടുംബം ഉണ്ടാവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഉള്ളത് ലൈംഗിക അവിലേഷൻ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തി വേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ജീവശാസ്ത്രമായ കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ നിലക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യര് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസെസ്റ്റ് ടാബ് ഉണ്ട് ഇൻസെസ്റ്റ് ടാബ് ഉണ്ട് അതായത് വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നതിനോട് വിദ്വേഷം അല്ല മനുഷ്യർ കൊടുക്കും പിന്നെ ബന്ധുത്വം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യര് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുടുംബം വളരെ അഭിലേഷണേടാ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യര് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യര് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ ഇന്ത്യ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജുകളുണ്ട് എട്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് ഇത് ഇത് ഈ സബ്ജക്ട് പറയാൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോ ബിഗിനിങ് ഫാമിലി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ തുടക്ക കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ ദമ്പതിമാർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല വിവാഹം വേണമല്ലോ അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ കുടുംബം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആദ്യത്തത് പിന്നെ ചൈൽഡ് ബിയറിങ് ആ ചൈൽഡ് അതായത് മുപ്പത് മാസം വരെയുള്ള കുട്ടിയുള്ളത് ചൈൽഡ് ബിയറിങ് പിന്നെ ഫാമിലി ത്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുള്ളത് പിന്നെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഫാമിലി സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഫാമിലി വിത്ത് ടീനേജേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അല്ല പിന്നെ ഫാമിലീസ് ആസ് ലോഞ്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളായ കുടുംബങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയി ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ എന്നല്ല അവസാനത്തെ കുട്ടി ഇതാ വീട് വിട്ടുപോകാൻ പോകുന്നു ഈ പൊസിഷൻ ആണ് ലോഞ്ചിങ് സെന്റേഴ്സിന് സ്റ്റേജ് ഫാമിലി സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ നമ്മൾ ഒരു വിധം കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കുടുംബം കുടുംബം നല്ലതാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും കഴിയുന്നത് കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം ആണോ ശരി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ എന്താ കൈക്കുമ്പിളിലെ നിധി പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുടുംബം നിധി പോലെ എല്ലാവരും കാക്കും അപ്പൊ പരസ്പരം സ്നേഹം വേണം എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നല്ല കുടുംബം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന സഹകരിച്ച് പെരുമാറുന്ന എല്ലാത്തിനും സഹകരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ സാർക്കെങ്കിലും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ളതാണ് അംഗങ്ങളിലാണ് നല്ല കുടുംബം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഭംഗിയേറുക എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരവിൽ തരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല നിലയ്ക്ക് കുട്ടികളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബം അതായത് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബം അതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇനി
പിന്നെ ഏജിങ് ഫാമിലീസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദമ്പതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം കുടുംബത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടമായി അത് കുടുംബം ഇല്ലാതായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ലൈഫ് സ്റ്റേജില് ഓരോ അംഗങ്ങളും ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഓരോ റോളുകൾ ഉള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ അംഗങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന് വിളിക്കുക അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത റോളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്കുകളുണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രവൃത്തികളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം ഈ പ്രത്യേകം നമുക്ക് താല്പര്യം ഏതാണ് ഈ മീഡിയം ഈ ഏഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു വിക്ഷേപ കേന്ദ്രത്തിലും നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മധ്യവയസ്സായ അതായത് മിഡിൽ ഇയേഴ്സിൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അച്ഛനന്മാരുള്ള കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് അതിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ റോളുകൾ ഭാര്യയാകാം അമ്മയാകാം അമ്മൂമ്മയാകാം ഭർത്താവാകാം അച്ഛനാകാം അപ്പൂക്കനാകാം ഇത്രയും റോളുകളാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ നാൽപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് വയസ്സ് വരെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് യുവതലമുറയ്ക്ക് താങ്ങായ വീട്ടടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് രണ്ടാണ് ടാസ്ക് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ നാൽപ്പത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം എന്തിനാണ് ആ ടാസ്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടാസ്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് പോയിക്കോളൂ അതായത് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്താണുള്ളത് യങ് അഡൽറ്റിന് ജോലിക്കായിട്ട് അവർ പിന്തുണയുള്ള വീട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുടുംബത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ആരുടെയെങ്കിലും മരണമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പൊരുത്തപ്പെടണം അതായത് കുടുംബ രൂപാന്ത്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടണം നമ്മൾ വയസ്സാവുന്നതിന് പൊരുത്തപ്പെടണം ഓക്കെ ഇനിയാണ് ആ മെൻസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ എവിടെയാണ് എന്ന് തിരിച്ച് വരുന്നത് മറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി പോസ്റ്റ് പാരന്റൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലി ലൈഫ് അതായത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആ സ്റ്റേജ് അച്ഛന്മാരെന്നുള്ള സ്റ്റേജ് കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടം വിച്ച് ബിഗേൺ എസ് എ വാല്യൂ ലേഡൻ ടേം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദസംഷൻ ദാറ്റ് പാരന്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി മദേഴ്സ് വുഡ് ഫീൽ ലോൺലി ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് വൺസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാഡ് ഗ്രോൺ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹോം it is often associated with negative stereotypes of menopausal women aa samayathu undaguna rendu karyangalana onnu streegalukku menopause adu pole thane purushinu middle life crisis ennu vanathathu kaari undu idu rendu ayittu prashnangalulla kaalagathavanu okay appo depressed aayittu pratheechu ammamaru achinum undagum adu korchu korchu koodalalla അമ്മയെക്കാട്ടിൽ കുറവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അച്ഛൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് എം ടി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് സ്ത്രീക്കാണ് കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മെനോപോസ് ആണ് അപ്പൊ മെനോപോസ് എന്താണ് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അസോസിയേറ്റഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവുക ബിക്കം ഓൾഡർ ആൻഡ് നോ ലോങ് ഓഫ് അത് അതിന് സ്റ്റേല നെഗറ്റീവ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് മെനോപോസിന്റെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ അത് ദോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ വിലയെല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആൻഡ് വാഷ്ടപ്പ് ഞാൻ ഏതാനും ഇത് തോറ്റ ഡിഫീറ്റഡ് വാഷ്ടപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് സീനസ് എന്റെ എന്റെ സ്ത്രീത്വം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോ റെസ്പെക്ട് ആസ് ബിഫോർ പണ്ടത്തെ പോലെ ആരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സപ്പേഴ്സ് പുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒറ്റപ്പെടൽ തുടങ്ങുന്നു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കോമ്പിനേറ്റേറ്റീവ് ഇൻകോമ്പിറ്റൻസി ശാരീരികമായിട്ടും ചിന്താപരമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻ്റ് അല്ലാതെ വന്നു അൺപ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് അൺഅട്രാക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് ഉൽപാദന ക്ഷമത ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആകർഷണീയതയില്ല മെനോപോസ് ആൻഡ് പെരി മെനോപോസ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടായിരം രണ്ട് അല്ല ഒന്ന് അർത്ഥവിരാമം ഒന്ന് അർത്ഥവിരാമം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂഡ് സ്വിങ്സും ഉണ്ടാവും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബെയിൻ ഫോഗ് മസ്തിഷ്ക മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സ്ത്രീകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെനോപോസ് അനുഭവിച്ചവരുണ്ട്
ചില സമയം അത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ അടക്കാണ് ഈ എംറ്റിനെസ് സിൻഡ്രോം കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിൽ അതേ വരെ നല്ല മെഡിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഈ ഒരു അതിന് പറ്റാതെ വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാനസേഷ്യം പറയും പിന്നെ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് ഓർ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് ചൂടുള്ള മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ അതൊക്കെ അത് മുഖത്ത് കഴുത്ത് നഞ്ഞത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വേർക്കും മുഖം പെട്ടെന്ന് ചോക്കും അതുപോലെ അതാണ് ഇപ്പൊ പാൽപിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ രാത്രി അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതുണ്ട് അപ്പൊ ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടാവും ബിഗ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ലവ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധവുമായിട്ടും ജോലിക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പൊ ദേ ആർ സീലസ് ലീഡർ ലെസ് ലീഡർ ലൈക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഹിഡൻ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് സഡൻ ഹോട്ട് സെൻസേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്നു പെട്ടെന്ന് ചൂട് രാത്രി പനി രാത്രി വേർക്കൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എം ടി നെസ് സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികൾ കൂടെ താമസിക്കാനില്ലാത്തപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തോന്നുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് എം ടി നെസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് കിളിക്കുഞ്ഞുകൾ വലുതായി നേരത്തെ നമ്മളെ തുറക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ വലുതായി പറക്കാറായാൽ അമ്മക്കളിൽ നിന്നും അച്ഛങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഇത് പേര് ശരിക്കും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അവസ്ഥയല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചും മറ്റേ പല കാര്യങ്ങളും ബൈപ്പോളാർ ഇങ്ങനെ പല ക്ലിനിക്കൽ അവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ അത് അല്ല അത് പിന്നെ ഇത് കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് ഡൊറോത്തി എന്നുള്ള ഡൊറോത്തി കാൻഫീൽഡ് എന്നുള്ള എഴുത്തുകാരിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇത് ക്ലിനിക്കലായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ അത് സ്പ്രെഡായി ഇതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സമീപനം സ്ത്രീയുടെ മധ്യകാല ജീവിതത്തിലെ ശാരീരിക മാറ്റമുള്ളതായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് മധ്യകാല ഘട്ടം മധ്യകാല ജീവിതം എന്താണെന്നും അതിൽ ശാരീരികമായ മെനോപാസ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഡി എസ് എം എല്ല് നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മേലോ മെന്റൽ ഡിച്ചർ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഡി എസ് എം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ പറയുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് പ്രകാരം അല്ല അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അതില്ല അതിലില്ല അത് അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാര് ശരിക്കും ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാരെ ഏൻസൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സേവനം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ചേരുന്നത് പിന്നെ മധ്യകാല അമ്മമാരും കുട്ടികളിലെല്ലാം കൂട് വിട്ടുപോയി റോൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രസീവായ പ്രതികരണമാണ് ആണിത് തങ്ങളുടെ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ കുട്ടികൾ വീട് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ പൊതുവായി തോന്നുന്ന ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് ആണിത് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് ശിശു പരിപാലനം അതായത് നമ്മള് കുട്ടികളെ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നോക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു നമുക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ കുട്ടികളെ തന്നെ വീണ്ടും ഉറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ നമ്മൾ ലോസ് ചെയ്ത് പോലെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാതായ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയൊക്കെ അതിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല മേൽ പറഞ്ഞ കാരണത്താളുടെ കടുത്ത ഡിപ്രഷൻ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കടുത്ത ഡിപ്രഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ അത് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇനി എം ടി നെസ് സിൻഡ്രോം വൺസ് ചിൽഡ്രൻ ലീവ് ഹോം ഫാമിലി ബിഗസ്റ്റ് കോട്ടറെ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികളാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ അടുത്താണ് അവരില്ലാത്ത ചുരുങ്ങുന്ന കുടുംബം ദ ഓൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്രസ് എംപ്റ്റിനെസ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലയിടത്തും ഒരു വിരോധാവാസമാണ് കുട്ടികൾ പോയാൽ സന്തോഷിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ കാലം മധ്യകാലഘട്ട
basic cause of some conflicting theory is that children leaving home precipitate a large change involving personal shifts in role, involvement, and social identity. Studies and popular literature has associated the launching stage with the so-called mid-life crisis, Madhyagala crisis. That man experienced some emptiness. Manish, Purushanam, he syndrome down there. Three of them. Madhyagala crisis. Three of them. 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 There are very reports regarding the existence of emptiness. Recent studies, sociologist Orwell Girls review of data from six national found that middle aged women whose children have left home reported some but greater happiness. And symptoms. Dukkap, the reward of Dukkap, in a worry, in a stress attention, loneliness, emptiness, usefulness, feeling of rejection, feeling of no longer having a purpose in life. Namade, a witty boy could hear a shamavan out of empty tea, I think an hour empty tea and hour. All of Majaki Bashan, I tell you, Majaki Bashan, we have no other than the other. And there is a little bit of a little bit of a little bit of Okay. Sandosham, Swayam Dakana, and his canary, happiness could be a bit natural or a side in the area of the local solution. Put the lie of a reason down and say to you, the depression put down the symptoms are. Uncle decided a better. Now, Namathan Charity <laughs> Amagabachanari <laughs> I work with Achen could that's <laughs> 
എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുക പിന്നെ റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ ഇതില് ഇ എൻ എസ് ല് അതായത് മാറ്റത്തില് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ വിഷമുള്ള ചില ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ചില മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കേട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചില പ്രത്യേക ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ മുഴുവൻ ശവ മാതാപിതാക്കളാക്കി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതായത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം കൂടുതൽ വളരെ ആൻസൈറ്റിയോട് കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന പണ്ട് നേരത്തെ മുതലേ ചിന്തിച്ചു കുടുംബത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ആർത്ത് മെനോപോസ് റിട്ടയർമെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക ആ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ആയ അച്ഛന് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മെനോപോസ് സമയത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പോവാൻ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ അച്ഛനും വരും പിന്നെ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സി എൻ എസ് അനുഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വളരെ വലിയ നഷ്ടബോധം തോന്നും അതിനുശേഷം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാധ്യ സാധ്യത ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ എന്ന് തോന്നലായിരിക്കും അവർക്ക് ആകെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവർ കള്ള് പിടിച്ചിട്ട് നശിക്കുന്ന അതിപ്പോ പാശ്ചാത്യാവസ്ഥയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളും പോയി കള്ള് പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി മോനു മോനായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡിലാണ് മീനിങ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ മാരേജ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മാരേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു പോയാൽ അധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് എന്തായാലും ഇതിന് ചികിത്സ തേടണം എന്ന് പറയണം അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ ആയിട്ട് ആദ്യം വളരെ ഈ കാര്യം പ്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത് പിന്നെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഫീലിങ്സിനെ നമുക്ക് പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ തന്നെ പലരും വെച്ചുവെക്കാറ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു പലർക്കും ഇല്ലല്ലോ മറ്റു പലർക്കും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്ത് മറ്റെല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ആകുണ്ട് സംഗതി ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പി എസ് എമ്മിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംഗതി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ വലയ്ക്കുന്ന ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൗൺസിലിയാൽ ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൗൺസിലിംഗ് വേണം പിന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ചെലവഴിച്ച സമയവും ഊർജവും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്ക് നിൽക്കണം അതുവരെ പാരന്റിംഗ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പെട്ടെന്ന് മാറേണ്ടി വരും വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതിനവർ തയ്യാറാവണം മുൻപേ തന്നെ തയ്യാറായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകണം ചില ഹോബിയിലേക്ക് പോകണം അവർ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി ചെയ്യണം പിന്നെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ റോളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കുട്ടികള് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് പല റോളുകൾക്കും പുതുതായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഒരു പാരന്റ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മാറാനുള്ള നമുക്ക് പാരന്റ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മുന്നോട്ട് തന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക അച്ഛനും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മക്കളും സമ അവരുടെ സെയിം സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള ലെവലിലോട്ട് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ബി എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ബി ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കി മാത്രമല്ല ഈ ചേട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് ചികിത്സയുടെ
പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ വിട്ടുപോയാലും നമുക്ക് ഫാമിലി വെക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നിച്ച് വെക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടും യാത്ര ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നീണ്ട സംസാരങ്ങൾ ഫോണിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറച്ച് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയാം അതുപോലെ വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ ആശ്രയിക്കുക അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചില വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരിക്കും പഴയ പാരന്റിംഗ് ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇതിന് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പണം ഈ സമയം സ്പേസ് ഇതിനുള്ള കാസുത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ഇ എൻ എസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പൊതുപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല കൗൺസിലിംഗ് തടവ് നടത്തി നോക്ക് നമുക്ക് സ്വയം ബിസി ആവാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം സമ്പർക്കത്തിലാവാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ആകുക പിന്നെ കുട്ടികൾ പോവും എന്ന കാര്യം മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇ എൻ എസിന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ വളരെ അടുപ്പത്തിലും പരസ്പര ബന്ധം ആസ്വദിക്കും വലിച്ചുവാക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം വിട്ടുപോയി നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സഖി അല്ലെങ്കിൽ സഖാവ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാം മക്കളില്ലെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂട്ട അത് അല്ലെങ്കിലും ഈ മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ് ആയിട്ടുള്ള ബലപ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവുകയും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവും സോഷ്യലൈസിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടാസ്കുകളിലേക്ക് തിരിയാം പിന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾ പോകുന്ന അപ്പോൾ നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നാൽ അതൊരു അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ പോയാലും നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളോട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് അപ്പൊ സന്തോഷം അതിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ പൊതുലക്ഷ്യം കാണാൻ എന്തെങ്കിലും സൗജന്യ സാധനം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എല്ലാം പണം പണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ അത് അത് അവർ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വന്ന് പറ്റും പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം സ്വീകാര്യത നമ്മുടെ ഇത് വളർത്താൻ ആയിട്ട് വളർത്താൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഘടകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പോസിറ്റീവ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് കൂടുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല കുട്ടികളുടെ ശല്യം ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം പരിശുദ്ധരായ ചാരുത നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതും പോവാം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അവിടെ അതുമാവും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തുടർച്ചയായ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ച ആ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് അതിന് പറ്റി സമയമല്ലേ ഇത് ഒരു ശല്യമല്ല കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ടാസ്ക് നമ്മൾ തീർത്തല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ആ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഏകദേശം അതായത് ഈ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മാറ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തത് സ്റ്റേജുകള് അതില് അമ്മമാർ ും കുട്ടികളെ പിരിയാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു അമ്മയും പെരി സാധാരണ ഒരുങ്ങാറില്ല പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ പോകുന്നു അതിൽ വിഷമം അതാണ് സംഭവിക്കാറ് സാധാരണ പതി മാനസികമായി കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് കുറഞ്ഞ പരിഷ്കാരം ഇതൊന്നും പഴയ ചിട്ടയിലും അതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അവരൊക്കെ കോപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് അയൽക്കാര് രണ്ട് അയൽക്കാരല്ല രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഭർത്താവും കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് യോഗ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവര്
ലഭിക്കുകയില്ല ക്ലിയർ അല്ലത് അത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചില ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കാം അൺലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ദ പെട്രി ലോക്കൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ദൻ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെൻഷൻ അതർ ദൻ കോൺട്രാക്ട് ഇയർ ബട്ട് വെൻ ഓൺലി ഡോട്ടേഴ്സ് ഫാമിലി കോൺട്രാക്ട്സ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുലവും വ്യത്യസ്തമാണ് പെട്രി ലോക്കൽ എന്നാൽ എന്താണ് പാറ്റേൺ അതായത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വരന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ കുടുംബമായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ വെസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുടുംബം ചുരുങ്ങല്ല ചെയ്യുന്നത് കുടുംബം വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള കുടുംബത്തില് ഈ കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് There are significant changes that occur in the face of life called middle age. This is the first type of life. Middle age is a big part of the middle age crisis in the man. That's why we have to say that. Biologically, the concept of man of this begins. We have to say that. Psychologically, there are changing attitudes to self, to a significant Others and to their children. ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മനോഭാവങ്ങൾ തന്നോടുള്ള തങ്ങളുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറും കുട്ടികളുടെ മനോഭാവം മാറും മോസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ആർ പൗർ ടു ഗീവ് പോസിറ്റീവ് റാദർ ദ നെഗറ്റീവ് റേറ്റിംഗ്സ് ടു മെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ അങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് the success of marriage at any stage is related to the ability of each spouse to be empathetic to adapt to adjust to changes in marital relationship as needed nammal manasilakkanadhu adana kaari spouses thammilulla bandham varyam bartham thammilulla bandham nammal kudumbathine ethiyum nannaakkuna kaari dissatisfaction marriage may be due to biological changes as menopausal women and food stress and life cycle മറ്റേ കാലത്തെ വെൻപ്രശ്നിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ് മാൻ മേ ബി എസ്പെഷ്യലി വൺ ഔട്ട് മിഡിൽ ലൈഫ് ക്രൈസ് മിഡിൽ ലൈഫ് ക്രൈസിസ് എ പ്രോസസ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ഏജ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ സെൽഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഈ മിഡിൽ ഏജിൽ മിഡിൽ ലൈഫ് ക്രൈസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാൽപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പുരുഷന്റെ അവസ്ഥയിൽ ആ നമ്മുടെ സ്വയം വിലയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും വെരി ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓരോ എപ്പിസോഡിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇമൻസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അതുപോലെ കാണും അപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദുഃഖത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് വീണ്ടും മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാനിത് എൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഇയേഴ്സിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മിഡിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഇൻവോൾവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെക്ഷൽ നീഡ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നത്തിലാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ മിഡിൽ ഇയേഴ്സ് കപ്പിൾ ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ദിസ് ടോക്സ് ടാസ് സോ ദാറ്റ് ടേക്ക് ആൻ അഡ്രസ് ദാറ്റ് ടെൻ ലൈഫ് ഏരിയാസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്താലാണ് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ഇമ്പാലൻസിൻ സെപ്പറേഷൻ സെൻസിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തോന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ള ആ ബാലൻസ് നമ്മൾ സ്വയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാതാക്കണം ഫിസിക്കൽ മീറ്റ് കോഴ്സസ് ലോജിക്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ടു ഷെയർ ഓൺ ജനറേഷൻ കൾട്ടിവേറ്റഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് of communication between family members widen the family circle through release of young adult and recruitment of young members by tariff any nirti got it sir yeah idil edengil oru slide allekil edo manasilakkan buddhimutt undengil പറയാം ഇത് ഞാൻ ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്
ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റ് ടാസ്ക് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി സ്ലൈഡ് വഴി നൽകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ കാരണം സബ്ജക്ട് വരുന്നില്ല അധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഒത്തിരി മീനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയം അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സാറ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ജോലി കയറി കുട്ടികൾ വിദേശങ്ങളിലും വീടിന്റെ പുറത്തും പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മിഡിൽ ഏജിന്റെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള മീഡിയകളുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ വളരെ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു എന്റെ റിസ്ക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റയായി പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രിക്വേഷണറി മെഷേഴ്സ് അവരുടെ ആ സ്വതസിദ്ധമായ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാറി സ്വല്പം കൂടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങളെ ഓവർകം അല്ലെ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള പറ്റാതെ നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു വിശ്വ സർക്കിൾ പോലെ അത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാറ് പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായി വളർത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിൻഡ്രം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി സാർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈനബാമ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് മാറാനാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മുടെ ബി ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് സ്വയം വർത്തി ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ ഞാനും ഈ പ്രായത്തിലും കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങളായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെൽക്കം സർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം സർ പ്ലീസ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയണം കേട്ടോ എല്ലാവരും സംസാരിക്കണം ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സാർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഞാനൊരു മുത്തശ്ശനാണെന്ന് ആദ്യമേ പറയട്ടെ നാല് പേരക്കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശനാണ് സാറി പറഞ്ഞ വിഷയം കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ എനിക്ക് വന്നുപോയി കാരണം രണ്ട് ആൺമക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർക്ക് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവസാനത്തെ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റ കൂടിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് എന്ന് എന്നാലും മൂത്തവന് സ്ഥലമുണ്ട് വീട് കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂർണമായും ആ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന ആള് ഞാനാണ് കാരണം അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ മുതൽ സത്യത്തിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ആദ്യം വന്നു എടാ ഇനി ഇവർ മൂന്ന് നാല് പേരും മാറുകയാണല്ലോ മൂത്ത മകനും ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭാര്യയോട് പറയടി അവരുടെ ആ അവസാനത്തെ കുട്ടി അതിന് ഒത്തിരി കളികളുള്ള ഒരു കുട്ടിയാ അവളിലൂടെ നീ സമയം തള്ളി നീക്കിയത് ഇനി ഇല്ലാതാവുമല്ലോ അവരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതി പാല് കാച്ചി അന്ന് രാത്രി അവര് നാല് പേര് മാത്രം അവിടെ കിടന്നു സാധുസാറിനോട് വരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പാല് കാച്ചിന് പക്ഷെ സാറിന്റെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്ര മാത്രമാണ് ബാക്കി രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളും മകനും ഭാര്യയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ മൂത്ത കുട്ടി അവര് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ
ആ കിളിക്കൂട്ടിൽ രണ്ട് കിളികളും രണ്ട് കുഞ്ഞു കിളികളും നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ വല്ലാതെ വന്നു അത് എംറ്റിനെസ് ആണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർ ഓക്കെ താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാലത്ത് അഞ്ചും ആറും ഏഴും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മക്കള് പൊതുവെ അത്ര ഗുണകരമല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായ തന്നെ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നല്ലല്ലോ ഒന്ന് മാക്സിമം രണ്ട് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഋകുമാർ സാർ പറയും ഋകുമാർ സാർ സാർ കട്ടായി പോയി ആ പറയൂ വേണുഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതായത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാല് ഈ ലോൺലിനെസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് മക്കളും സ്ഥലത്തില്ല ബാംഗ്ലൂരുള്ളത് അപ്പൊ അവര് വേറെ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് താമസിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങള് വിളിക്കാറുണ്ട് കൂടെ അത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊച്ചു മക്കളോടും കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രതീതി അടുത്തില്ലെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രതീതി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അടുത്തില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ശരിക്കുള്ള ഒരു ലോൺലിനെസ് നൂറ് ശതമാനം ലോൺലിനെസ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സാർ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നോക്കിയത് അവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോയുടെ ഒക്കെ മറ്റൊരു തലം വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സാർ ഞാനും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക യുഗത്തില് നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്റെ കൊച്ചുമാൻ പിന്നെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുള്ള അവന് ഗ്രാൻഡ് ബായ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ ഏതാണ് കോവിഡോട് കൂടി ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും വളരെ അടുത്തെത്തി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ ഏതാണേലും വിജയരാമൻ സാറ് എന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ വിഷയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ കാലികമായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നമ്മൾക്ക് ചുറ്റിനും കാണുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ഒരു പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഈ ലോണിലെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എംഡിനെസ് സിൻഡ്രോം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണേലും കൺഗ്രാറ്റ്സ് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഈ സിൻഡ്രോം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെർലിമാം കാനഡയിലാണ് ഷെർലിമാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് കോവിഡ് സമയത്ത് വളരെ ഹൈപ്പായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങള് ആ റിസ്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ഒറ്റക്ക് നിർത്താൻ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വളരെ അധികം അത്ര അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് പിള്ളേരായിട്ട് പിള്ളേർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ ഞാൻ വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് ഏതായാലും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ മോർണിംഗ് ആണ് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈം ആണ് ഇപ്പൊ ബീദ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സാബു സാറിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു കൂടിച്ചേരല് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പേരൻസ് ഒക്കെ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ചെന്നാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കുറെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് സാർ കാരണം കാണുന്ന കോഴ്സുകൾ മൊത്തം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്കിപ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മള് നാട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ വളരെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും മക്കളെ കുടുംബം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസം നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സാർ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു സാറേ ഈ കൂടൊഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ തികച്ചും ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഇത് വളരെ മുന്നേ തന്നെ ആളുകൾ കാണുകയും 
ഇവിടെ വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അങ്ങ് വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രം അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഉയർന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് അതെ അതെ ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ പാരന്റിങ്ങിൽ വളരെ വിഷയമാണ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ആകെ ഇതായി പോവാണ് അങ്ങനത്തെ അത് അതില്ലാതെ വരുത്തണം നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിൽ സാർ പറഞ്ഞാൽ ശരി അത് എല്ലാവരും സൊസൈറ്റിയും ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഈ വിജയ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഈ മുൻകൂട്ടി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് മുൻകൂട്ടി കാണാതെ വരുന്നവർക്ക് വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ തരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരൊന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ രണ്ടു പേരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എല്ലാവരെയൊക്കെ കാണാനും കാണുന്ന സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പഴയതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനുമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അഥവാ അതിനും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം സ്വന്തം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ ശിക്ഷണം അധികം ആഗ്രഹിക്കാത്ത യുവതലമുറ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവർ ജനിച്ചു വളരുന്ന യുഗവും നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്യുക അത് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാരണവന്മാരുടെ എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വയ്യാതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടികൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വന്ന് കാണാം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കാനും മുൻകൂട്ടി കാണാനും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് അത് കുറെ കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പോയിൻസ് സാർ സപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കൗൺസിലർക്കാണിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാർ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ണുകാരായിട്ട് പോകുക അപ്പൊ കൗൺസിൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മാറും ചെയ്യും നല്ലൊരു ക്ലാസ് എന്താണ് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള നല്ലൊരു ക്ലാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണേ ബീദ മാസ്റ്റർ മാറ്റ്നി വെബിനാർ ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള അത്രയും എന്തോ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ശരിക്കും തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫ്രീഡം ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് നമ്മൾ ഒരാ ഒരു ഒരാള് ചെയ്യണത് മറ്റേ അവർക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയില്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് മികവുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി നമ്മളും ജോലിക്ക് പോയി വീട്ടിലെ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ ആവേണ്ട സമയമാണ് ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ശരിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും രണ്ടുപേര് ഇവരുടെ മോൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മോൻ വിയറ്റ്നാമിലാണ് അപ്പൊ മോൻ പറയും നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് നോക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഞങ്ങൾ എന്തല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ബീത മാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശരിക്കും വളരെ പ്രസക്തി ഒരുപാട് സന്തോഷം സാബു സാർ ഒരുപാട്
അപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ അവരങ്ങനെ വളർത്തിയില്ല ഇപ്പോഴല്ല പേരന്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതയോ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരുപാട് എന്താ പറയണേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഈ ഒരു വിഷയം കൊണ്ടുവന്നതിന് സാറിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയണേ നന്ദി പറയുന്നു അതിലേറെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ സാബു സാറിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നല്ല ക്ലാസ് എക്സലൻ ക്ലാസ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് ശരിക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിയ പ്രസക്തമായ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ തഴയുന്നു കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് കൂടാതെ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സ്കൂൾ ഫീഡിങ് ആണ് പക്ഷെ അവർ അവരുടേതായ പ്രായത്തിൽ അവരോര് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലി അവരവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ വെളിയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ ഈ അണുകുടുംബം മാറിയത് ദോഷവുമുണ്ട് ഗുണവുമുണ്ട് ഫാമിലി ആയിരുന്നപ്പോഴ് അച്ഛനും അമ്മയും തെറ്റ് ചെയ്താൽ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കും അപ്പപ്പന്മാര് വിളിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനാണ് ചെയ്തത് ചെയ്ത കാര്യത്തിനല്ല ഇനിയും ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഒരാൾ വീട്ടിലുള്ളത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അപ്പപ്പന്മാരും അമ്മമ്മമാരും ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സായിരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച് സാബു സാറിന് നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ വേറെ ആരുള്ള നന്ദി ടീ എല്ലാവരും ഒന്ന് സംസാരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ആരെ വിളിക്കുന്നത് ലൈല മാം ഷഫ് ലാഡിസൻ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷജാൻ സാർ ശുദ്ധോദനൻ സാർ രാധിക മാം ശ്രീരാജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇതുവരെ ഇതുവരെ പാഷന്റെ തലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ അത് കണ്ടെത്തി യാത്ര പോകാനും ടൂർ പോകാനും വേണമെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോകാനും നമ്മളറിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചായക്കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടു ആ ചേട്ടൻ മരിച്ചു പോയി കടുത്ത അതെ വൈഫ് പോകുന്നു അപ്പൊ എത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനല്ല ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു പാറ്റേണും കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടാകണം എല്ലാവരുടെയും എപ്പോഴും അറ്റാച്ച് കുട്ടികളോടാണെങ്കിൽ പോലും അവരെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് കൊത്തി ഓടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാപ്തരാകും ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ മാക്സിമം പ്രോസസ് അല്ല ഡാഡിസൺ സാർ പറയും എനിക്കിതില് ചെലപ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല വിജയരാമൻ സാർ ഇതെടുത്ത ക്ലാസ് വളരെ അനുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ജനറേഷനെക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ജനറേഷൻ കാണുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ആറ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അവരാണ് ഇപ്പോ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ ചേക്കേറുന്നത് പല കാര്യം കൊണ്ടുമാണ് അവർ ചേക്കേറുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെയും ഒരു സാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പണ്ട് അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരോരുടെ കാര്യത്തിന് അവരോര് തീരുമാനിച്ചെടുത്തോണ്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് അവരവരുടെ ഒരു ഓട്ടോണമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് പോകണ്ടേ എന്നുള്ളത് അപ്പന് അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെ മേലും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോ മൂത്തവരിൽ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ
കാശ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കാശ് ഇല്ലായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരവർക്ക് തീരുമാനം സ്വസ്ഥതയോടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുക ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലും ഏത് മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ആവശ്യപ്പെടും അവർക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ അണുകുടുംബമാകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടേണ്ട കാലഘട്ടം ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ വാർഡ് തലത്തിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഉയർന്ന ചിന്തയോട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രായമായവർക്കൊക്കെ കൂടാനുള്ള കഴിവ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് വരത്തില്ല അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് വിജയരാം സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് സാറിനെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്നൊന്ന് പറയാവോ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ ഫാമിലി തെറാപ്പി കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിളും സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ കാര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത വിഷയം ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന് അമ്മയൊക്കെ വല്ല വല്ലാതെ അധികം സ്നേഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവർ വിട്ടു വരാൻ പറ്റാത്ത ജീവൻ ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പകുതി ശമ്പളത്തിന് കുറഞ്ഞ പോസ്റ്റിന് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് വളരെ അധികം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത വിഷയമാണ് കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം വളരെതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് കാര്യം ശരിയാണ് അത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് നന്ദി താങ്ക് യു സാർ ഫോർ ആസ്കിങ് താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാം വരാധികേമ ഉണ്ട് ലൈല ഉണ്ട് ഷാജാൻ സാർ ഉണ്ട് യു സർ ടു സീറോ ടു വൺ ഉണ്ട് സരസ്വതി അമ്മ ഉണ്ട് പറയും അണ്ണിട്ടിയോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ കേൾക്കാം താങ്ക് യു വിജയരാമൻ സാർ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലമുണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും എല്ലാം ഉതകുന്ന രീതി പ്രത്യേകിച്ച് സാറ് അതെല്ലാം മലയാളത്തിലാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കണ്ടന്റ് എല്ലാം വായിച്ച് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു വായിച്ച് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്യാച്ചിങ് ആയാലും എനിക്ക് പിന്നെ സാറ് രണ്ട് സെഷൻസ് കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഒത്തിരി ലെങ്തി വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആകാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സമയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ കണക്ടഡ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഈ ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റും ഫാമിലി ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുമോ അല്ലെ ഫാമിലി അല്ല ഞാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിളും ഒക്കെ പറയാതെ ഇതും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുട്ടികളെ ഉള്ള കാലത്ത് വളർത്തുന്നതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് കുട്ടികളില്ലാത്ത കാലത്ത് ജീവിതം അതാണ് ഇതിന്റെ ഇത് വളരെ ഇത് ശരിയാണ് ഒരു രണ്ടാം പേരന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ഒരു രണ്ടാം പേരന്റ് നമ്മളെ സെൽഫ് പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു തലമാണ് ബെറ്റർ ആകണമെന്ന് എന്നാലും നമുക്ക്
അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കാണുന്നുണ്ട് അതല്ല നല്ല ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണം അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ബെറ്റർ ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണോ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്കും സൗകര്യമാണ് വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നാളെ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ സാർ വിജയരാമൻ സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ടോപ്പിക് ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരട്ടെ എല്ലാഴ്ചയും